Welcome. I'm Sebastian Mafud, and you're listening to WCAT Radio, the on air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Kipindi hiki kinaletwa na Caritas Tabora kwa kushirikiana na The Foundation for Civil Society. Unaweza kuwa umepatwa madhira katika maisha au kushindwa kupata ufumbuzi wa mambo yanayokukabili. Enga baba, na mimi natamani tukujeua. Unanifanya nini? Yaani siamini kabisa vitendo alivyotufanyia. Tulipoteza mali nyingi kwa kupitia kwamba hivi. <laughs> Bila shaka, unahitaji sehemu salama ya kusikilizwa kushauriwa na kupata utetezi unahitaji sehemu salama unahitaji mtetezi na mshauri unahitaji kambi salama na wenzetu wenye wajina walifariki mwaka 2015 hiyo makaburi yao yaitiliwa na watu ambao hawajulikani Kambi salama ni kipindi kinachorushwa hapa UUFM kila siku ya Jumamosi saa moja hadi saa mbili usiku. Kutana na wataalamu, washauri na wanasaikolojia watakaokupa ufafanuzi na ufumbuzi wa masuala mbalimbali ikiwemo waliopatwa na madhira katika maisha. Msimu wa kwanza wa kambi salama unaletwa kwako kwa ushirikiano wa shirika la Caritas. Karibu sana msikilizaji popote ulipo kitazama wakati basi ni saa moja dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki kwa leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe moja ya mwezi wa tisa mbili kumi na tisa kama ilivyo ada muda na wakati kama huu tunakuwa tunakutana kupitia kipindi cha kambi salama kumbuka kipindi katika uh, msimu wa kwanza ama season ya kwanza tunakuwa na watu wa Cartas kutoka kwa Tabora na wiki iliyopita tulizungumzia mambo kadha wakadha na kama ulikuwa nasi basi tulikuwa tunazungumzia wiki iliyopita haki za watu wenye ulemavu na wiki ipi atakuwa tuna mada isemayo tukelezwaji uh, matakwa ya kisheria kwa watu wenye ulemavu karibu ni kualike sasa hivi tuweze kwenda sawa na tunakuwa tuna takribani saa moja hivi tutakapotimia pale majira saa mbili usiku tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki na tutakuwa tumejifunza vitu vingi sana kwa siku hii leo na tunakushukuru wewe umekuwa wa karibu sana sababu unatuma ujumbe wako na tunakwenda vizuri uh, mimi pamoja na wewe so hebu nikujuze tu kitu kimoja ujumbe wako unaweza kutuma kupitia 0623 uh, 993 993 kila ambacho utakiandika basi itakuja kupikipishia baadaye lakini mada kama nilivyosema utekelezwaji matakwa ya kisheria kwa watu tu wenye ule mavu ndio tutakizungumzia hapa kumbuka kipindi hiki kinaletwa kwako chini ya uh, shirika la Caritas mkoa wa Tabora nitakuwa na wageni hapa studio na nikujuze tu wageni nitakao kuwa nao hapa nitakuwa na Mr. Timothy Chombo huyu ni mkurugenzi wa Caritas mkoa wa Tabora lakini nitakuwa na Noeli Mkombe huyu ni wakili wa kujitegemea lakini Boniface eh, Muhana pia atakuepo hapa huyu ni mfanyakazi Caritas afisa Uh, maendeleo. Tutazungumza mengi na tutakujuza katika mada ambayo tumeizungumza hapa baada muda mfupi tu. Lakini kikubwa ujumbe wako kuchangia kwenda 0623 993993 kwa ajili ya maoni pengine na ushauri ama una swali unataka kuliuliza basi itakuwa njema kwa kila ambacho utakuwa umekiuliza hapa. Nitarejea punde tu baada ya ujumbe mfupi kumbuka alikuwa na cartas kama nilivyokuambia. Unaweza kuwa umepatwa madhira katika maisha au kushindwa kupata ufumbuzi wa mambo yanayokukabili. Enga baba, na mimi natamani tukujeua. Unanifanya nini? Yaani siamini kabisa vitendo alivyotufanyia. Tulipoteza mali nyingi kwa kupitia kwamba hivi. <laughs> Bila shaka, unahitaji sehemu salama ya kusikilizwa, kushauriwa na kupata utetezi. Unahitaji sehemu salama, unahitaji mtetezi na mshauri. Unahitaji kambi salama na wenzetu wenye wajina walifariki mwaka 2015 hiyo makaburi yao yaitiliwa na watu ambao hawajulikani kambi salama msimu wa kwanza wa kambi salama unaletwa kwako kushirikiano wa shirika la Caritas Karibu sana karibu Swaiba nimerejea tena uh, tuweze kuyazungumza kama nilivyokuelekeza mwanzo tu wa kipindi nimekujuza mada ambayo tunakuwa nayo hapa kama nilivyokuwa ada katika kipindi hiki cha kambi salama tuko na Caritas ambao wakuwa wanatujuza mambo mengi wao wanaangazia maswala mbalimbali ya watu wenye ulemavu 
kutoa elimu kuelimisha na namna ya watu wale wenye mavu kujua haki zao na namna gani unaweza kupata haki zao katika jamii ambayo inatuzunguka karatasi wao ndio wanatuelimisha hayo yote lakini pia kusaidia kutoa elimu ama kuwajaribu kusaidia kila ambacho inaonekana hakiko sawa uh, wiki iliyopita tulizungumza vizuri sana kutana kuhusiana haki za watu wenye ulemavu na watu waliuliza maswali kadha wa kadha kuhusiana na hizo haki zinapatikana vipi sasa leo uh, kama nilivyokuambia Mr. Timoth chombo mkurugenzi wa Caritas Mkoa wa Tabora na niko naye hapa lakini nimekujuza pia nitakuwa uh, na wageni wengine hapa studio Noeli Mkombe wakili wa kujitegemea atakuja kufafanua hizo sheria na kanuni zake zipoje na utekelezaji wake ukoje kwa watu wenye ulemavu lakini Boniface e. Mwana ambaye ni mfanyakazi wa Caritas naye pia ni huyu ni afisa maendeleo na atadadavua ata, ata matafanua maendeleo ya koje kwa watu hawa uh, wenye ulemavu mimi naitwa Jackson Pajo Nyamsuka karibu sana tuweze kwenda vizuri nianze tu na, na Mr Timothy Chombo uh, mada kama ambavyo imesikika hapo tuanze hapo na Mr Timothy kwa kuidadavua kwa uchache ili tuende tuelekee kwa wakili pamoja na watu wengine ili kwa, kwa faida ya msikilizaji wetu ajue tunaposungumzia tunapo utekelezaji matakwa ya kisheria kwa watu wenye ulemavu pengine dadavue kwa ufupi ili mtuwaelewe apate mwanga sawa sawa mm, karibu sana ongea hapo awali na jinsi ulivyotambulisha kwamba sini Caritas Tabora tukikuletea elimu hii juu ya masuala ya watu wenye ulemavu kwa kuchambua e, mambo kwa undani zaidi ili tuweze kuwa na uelewa wa pamoja na kwa kweli tunawashukuru sana ndugu zetu wa The Foundation for Civil Society kwa kuendelea kuwezesha elimu hii kwa jamii ambayo ipo kwa mujibu wa sheria kabisa kwamba jamii inapaswa ijue e, juu ya haki za watu wenye ulemavu mada yetu ya leo ni utekelezaji wa matakwa ya kisheria e, kwa watu wenye ulemavu ule kuna mambo mengi sana ambayo sheria inaagiza kwamba yatekelezwe kuhusiana na huduma kwa watu wenye ulemavu. Mm. Sasa tuko tunataka watu wajue tunavozungumza kwamba labda watu wenye ulemavu labda wana haki ya kutendewa jambo fulani labda kwa maswala ya elimu labda afya, fursa za kiuchumi, kuchangamana na haki nyingine nyingi. Tunasema haki hizi zipo kwa mujibu wa sheria sasa nikasema mimi kama dada yangu kama nilivyoahidi kwamba nitakuwa mm. naleta wataalamu mm. ili waje wachambue maswala haya. Kwa hivyo leo tuko na wakili, tuko na mwanasheria aliyebobea kuja kuchambua maswala matakwa ya kisheria juu ya haki za watu wenye ulemavu. E, nani anapaswa kutekeleza nini? Ikitokea kuna haki za watu wenye ulemavu zimekiukwa. E, sheria inasema nini? nini jamii inatakiwa kufanya. Kwa hiyo mambo mengi tutazungumza hapa mm. ya, ya kisheria si ili sio kutishia watu lakini kutoa elimu stahiki kwa sababu kwenye sheria kule mahakamani wanasema kutokujua sheria e, sio kigezo cha mm. wewe kupata kuvunja samaha au huweni au kuvunja sheria. Mm. Uwezo kujiletea mahali kwa sema mimi nilikuwa sijui. Kisha sema tu hivyo maana yake wewe tayari umeshashtakiwa ume, ume, ume unawajibika moja kwa moja. Kwa hivyo nikasema hapana tutoe elimu hii kwa jamii ili watu wafahamu vizuri undani maswala ya haki za watu mm. kwenye ulemavu. Sawa, na dhani Mr. Uh, Thomas uh, Timoth Chombo amejaribu kudadavua vizuri huyu ni mkurugenzi wa shirika la Caritas mkoa wa Tabora amefafanua namna labda hiyo mada ambayo tumeisema hapa kwamba utekelezaji matakwa ya kisheria kwa watu wenye ulemavu. Sasa tunataka tuende kiundani zaidi kwa kwa mtaalamu ambaye ni wakili wa kujitegemea. Yeye ndio anakuja kutupatia kila ambacho au mada hii inataka nini. Maana iko kisheria zaidi na tumekuwa na wimbi kubwa la, 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 la hmm. kama alivyosema Mr. Timoth kwamba watu wanavunja sheria kwa kwa kwa, makthuri, kwa, kwa, kwa makusudi au kwa kusema kwamba hawajui uh, sheria ikoje lakini utaratibu unakwendaje kwa sababu tuko na naye hapa uh, Mr. Noel Ngombe yeye anakuja kuvieleza vyote hivi na lengo letu basi sisi uh, hao watu wa Caritas kupitia sisi UFM dikutoe elimu kama alivyosema kisheria ni haki ya kupata elimu watu wenye limavu wajue haki zao na hata wewe pengine pengine uko na wanavunja sheria au hufati sheria basi ndio wakati wako wa kupata nafasi ya kujua nini ufanya hata kama ulikuwa unavunja sheria usije ukavunja tena kwa sababu Mr. Timothy amesema kuvunja sheria kwa kisingizio kwamba hujui sheria pia bado ni kosa kisheria karibu sana uh, wakili Noel Nkombe tuweze kuanza na imada yetu maana nadhani wewe ndio utakuwa msemaji mkuu kuhusiana na na hii mada ya utekelezaji matakwa ya kisheria kwa watu wenye ulemavu ndio nashukuru ndugu mtangazaji 
Uh, kabla sijaja kwenye utekelezaji wa hii sheria mm. ya watu wenye ulemavu ambayo ni sheria namba tisa ya mwaka elfu mbili na kumi mm. ningependa nitoe ufafanuzi kidogo kwamba sheria hii ni sheria ambayo inaelekeza kwa kifupi au kwa urefu mambo ya msingi ambayo watu wenye ulemavu wanapaswa kutendewa ikiwa ni pamoja na haki zao ambazo zipo kwa mujibu wa hii sheria. Lakini haki za watu wenye ulemavu kuelezwa katika hii sheria haimaanishi kwamba hao watu wenye ulemavu wao hawapati zile haki ambazo zipo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo zile haki za msingi ambazo zipo katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia ibara ya 12 mpaka ibara ya 30 ni haki ambazo ni za watu wote ikiwa ni pamoja na watu wenye ulemavu. Lakini hii sheria ya watu wenye ulemavu imejaribu pia kuainisha masuala mengine ambayo watu wenye ulemavu wanapaswa kutendewa. Na upekee wao kutokana na umaalumu wa mahitaji yao wenyewe. Kwa mfano katika hii sheria utagundua kwamba hata miundombinu katika majengo ya umma au majengo mengine ambayo yanatumiwa na watu wengi hata kama sio ya umma kuna vitu ambavyo vinatakiwa kuwepo kwa mujibu wa hii sheria. Kuna upekee pia katika kuwatendea hawa watu kwa kadri ya mahitaji yao kwa mfano kutoa nyanyapaa lakini pia kuhakikisha kwamba kuna kuwa na miundombinu ambayo ni rafiki kwa ajili ya wao kwa mfano kupata elimu kwa ajili ya wao kupata taarifa pamoja na mambo mengine ambayo yanafanana na hayo kwa hiyo huu ni upekee ambao hii sheria ya watu wenye ulemavu kimsingi inajaribu kuzungumzia vitu kama hivyo kwa ajili ya kuzieleza haki za watu wenye ulemavu katika upekee wake kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunapokuwa na sheria tunachokitegemea ni kwamba hiyo sheria lazima itekelezeke. Na sheria inatekelezeka kwa kuweka makatazo ambayo yapo kwa mujibu wa sheria. Sheria inaposema kwamba ni lazima watu wenye ulemavu wapewe haki sawa katika pengine ajira au wasinyanyapaliwe kinachofuata ili hiyo sheria iweze kutekelezeka cha kwanza ni lazima kwenye hiyo hiyo sheria pawe na katazo hilo katazo pale ambapo mtu yeyote atakiuka hilo katazo basi panakuwa pia na adhabu kwamba huyo mtu kakiuka katazo ambalo limewekwa kwa mujibu wa sheria kwa hiyo kinachofuata huyo mtu ataadhibiwa pia kwa mujibu wa sheria kwa namna hiyo tunaweza tukasema kwamba sheria itakuwa inafanya kazi lakini tutakapokuwa na makatazo ambayo pengine hayatekelezeki hapo tunasema kwamba unaweza kuwa na sheria ambayo pia haitekelezeki sasa tukija kwenye hii sheria ya watu wenye ulemavu tunaona kuna vitu vingi ambavyo vimeelezwa lakini pia ukiendelea kwenye hii sheria sana sana ukiangalia kifungu cha 62 cha hii sheria kinatoa uh, makatazo au makosa pamoja na adhabu na katika hii sheria neno wanalotumia ni neno linalosema mtu yeyote mtu yeyote kwa maana kwamba mtu yeyote ambaye atakiuka matakwa katika sheria hii anakuwa ametenda kosa na kama ametenda kosa basi sheria pia inatoa adhabu kwamba mtu wa namna hii ataadhibiwa kwa namna gani lakini mtakubaliana na mimi kwamba utekelezaji wa sheria kimsingi unahusisha watu wengi. Hauwezi ukaihusisha mahakama kwa sababu mahakama haimkamati mtu ambaye ametenda kosa. 
haiwezi ikamhusisha mwanafamilia peke yake lakini utekelezaji wa sheria utamhusisha mhusika mwenyewe ambaye ni mtu mwenye ulemavu baada ya pengine kutoa malalamiko yake kwamba ametendewa kitendo ambacho kinakiuka matakwa ya sheria ya watu wenye ulemavu lakini pia mwanafamilia yeye mwenyewe anaweza akatoa taarifa kwamba mtu ambaye anaishi naye ambaye ana ulemavu basi ametendewa kinyume na hii sheria ya watu wenye ulemavu lakini pia tunazo serikali za mitaa zina wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba wale watu wenye ulemavu katika eneo lao basi wanatendewa haki na kama hawajatendewa haki na wao wanawajibika kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika ikiwepo ni pamoja na jeshi la polisi lakini pia tunayo mashirika ya umma pamoja na mashirika yasiyo kuwa na umma tunazo taasisi pamoja na asasi ambazo uh, sio za kiserikali lakini pia tunao wanaharakati mbalimbali ambao wanatetea haki za binadamu lakini pia tunayo serikali kwa hiyo ukichukua haya makundi yote kwa pamoja yenyewe ndio yanaweza kufanya kazi ya utekelezaji wa hii sheria na tunapozungumzia serikali tuzungumzia ile mihimili yake ikiwepo ni pamoja na mahakama ambacho ndicho chombo pekee katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinachotoa haki. Kwa utekelezaji wa hii sheria utajumuisha makundi hayo yote. Kwa hiyo ndugu mtangazaji lazima tujue kwamba ni wajibu wa kwetu sote kuhakikisha kwamba hii sheria ambayo tunayo basi tunaitekeleza kwa kila mmoja wetu kwa nafasi yake na kutegemea na kwamba ni swala gani ambalo liko mbele yetu na hivyo tukifanya hivyo watu wenye ulemavu watazipata haki zao na matakwa ambayo yapo katika sheria hii Sawa nimekupata Mr. Noel uh, lakini kuna kitu umezungumza hapa na nilijaribu na mimi nipatupate ufafanuzi zaidi umesema kuna uh, watu wa makundi mbalimbali serikali na harakati na tuna tunatakiwa kusimamia utekelezaji wa sheria za watu wenye ulemavu. Lakini umezungumzia serikali za mitaa ambazo uh, katika sheria hizo hizo mimi si mtaalamu sana kusema ni sheria ngapi lakini kuna wanatakiwa kuwa na lile daftari la kujua idadi hata ya watu wenye ulemavu katika mitaa yao. Uh, utekelezaji huo ndio naanza kukwama hapo hapo. Uh, Sidhani na mimi nimejaribu kufanya uchunguzi uh, baada ya kupata hii assignment uh, wiki hii nilijaribu kuna serikali za mitaa mbili tatu hapa Ipuli hakuna hayo madaftari utekelezaji huo unasema haya makundi yasimamie na kama sheria nasemaje unapoenda pale ukakuta haya madaftari hayapo na ni haki yetu kwa katika ofisi ya serikali za mitaa kuwa na madaftari ya idadi ya watu wenye ulemavu ili wajua wanaweza hata kama inakuja misaada au wanapataje haki zao unakuta hayapo hapo sheria nasemaje ah ndugu mtangazaji sheria iko wazi kwamba pale ambapo sheria imetoa jukumu kwa mtu au kundi fulani au serikali au taasisi fulani ya umma basi ni wajibu wa huyo mtu akiwa kama kiongozi kutekeleza matakwa ya hii sheria. Kwa hiyo kama wanapaswa kuwa na hayo madaftari ya kuonesha kwamba ni idadi ya walemavu wangapi wako kwenye mitaa yao basi huo ni wajibu wao na wanatakiwa wautekeleze kwa mujibu wa sheria. Na kwa mwananchi wa kawaida aa, ni vigumu sana kujua kwamba sasa huyu hana ili daftari achukue hatua gani mm-hmm. kimsingi tunakuwa na ngazi mbalimbali mbali za uongozi kwamba kwa mfano kama uh, afsa mtendaji anawajibika kuwa na hilo daftari au kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa anawajibika kuwa na hilo daftari kama hana basi we mwananchi unatakiwa uchukue hatua kwa kwenda kutoa taarifa katika a uh, kiongozi ambaye ni wajuu ambaye huyu mtu anawajibika kwake ajili ya kuchukua hatua lakini hatutakiwi kukaa kimya kwamba umeona hilo daftari halipo unarudi nyumbani unaenda unakaa kimya hapana tunatakiwa tuchukue hatua na muda mwingine pia tuwaelimishe kwamba matakwa ya kisheria ni haya na wewe unatakiwa uwe na kitu kama hiki hata kama kutojua sheria sio kinga lakini kutoa elimu ya sheria sio tatizo 
Sawa. Tuendelee hapo sasa nilitaka nichagize hapo kwenye 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 hilo daftari kwa sababu ni moja kitu ambacho nikishuhudia ili watu wapate elimu nadhani uh, hata kwa soiba ama msikilizaji anasikia kwa sasa ameshaelewa labda pengine unaona daftari halipo na tunahitaji kupata idadi ya walemavu basi una ha, una, 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 una haki ama unatakiwa kufata utaratibu ambao wakili Noel Nkombe amekuelekeza uende sehemu inayohusika ama sehemu stahiki ili uweze kuwepo tuweze kujua pia hata idadi ya hao watu wenye ulemavu twende kwenye matakwa sasa ya hii sheria na utekelezaji wake sasa maana tumeona watekelezaji ni kina nani tuelekea kwenye matakwa yake sasa ah nashukuru ndugu mtangazaji matakwa ya hii sheria ninaweza kuyagawanya katika makundi makubwa matatu Kundi la kwanza ambalo ni takwa la hii sheria ni kwamba hii sheria imegawanya majukumu ambayo hao watu wenye ulemavu wanatakiwa kutekelezewa na watu wengine au na taasisi. Kwa mfano, jukumu moja wapo ambalo lipo kwa mujibu wa hii sheria ni kwamba watu wenye ulemavu ni lazima wasajiliwe. Kwa nini wanasajiliwa? Wanasajiliwa ili tuweze kujua idadi yao. Na hivyo hata kama serikali inapanga mipango mkakati kwa ajili ya kuwahudumia hawa watu, basi tuwe na takwimu sahihi ya watu wenye ulemavu. Na katika usajili huo ndiyo hapo tumeanza kusema kwamba lazima tuanze katika serikali zetu za mitaa wale watu watakuwa na ile orodha baadaye watapeleka katika ngazi ambayo inafuata na baadaye hii ngazi itaenda mpaka hii itakwimu itaenda mpaka katika ngazi ya taifa huo ni upande wa kwanza lakini tunao upande wa pili ambao sasa ni utekelezaji wa sera ambayo inatokana na hii sheria ambapo tunaona kwamba waziri mwenye dhamana amepewa jukumu kubwa sana kuangalia kwamba mambo yote yanayohusiana na watu wenye ulemavu basi anatekelezeka kwa mujibu wa hii sheria kwa kuwahusisha watu mbalimbali mbali, kama ambavyo nilikuwa nimesema hapo awali lakini jambo jingine ambalo ni la muhimu ambalo naweza kulizungumzia na tutalizungumzia katika utekelezaji wake ni juu ya haki wajibu pamoja na kanuni za msingi za watu wenye ulemavu tunasema rights obligations pamoja na principles za watu wenye ulemavu kwa sababu hakuna haki pasipokuwa na wajibu lakini pia tunazo kanuni za hii sheria ambazo kwamba ni kanuni za msingi kwa mfano hawa watu hawatakiwi kubaguliwa hiyo ni kanuni that mm. is a principle kwa namna yoyote ile kwa hiyo hivi vitu vyote ndio tunatakiwa hasa tuangalie utekelezaji wake ukoje mm. sasa tuanze na hiki cha tatu mm. ambacho uh, nimekizungumzia kwa kuangalia kanuni haki pamoja na wajibu zipo kanuni ambazo zimewekwa kwenye hii sheria tunaita kama principles kwa mfano kanuni ya kutowabagua hawa watu hiyo ni principle kanuni ya kuheshimu utu wa binadamu yeyote ikiwepo ni pamoja na watu wenye ulemavu hiyo ni principle mm. lakini pia tunazo haki kwa mfano watu wenye ulemavu wanayo haki ya kupata elimu wanazo haki za kupata huduma za afya lakini pia wanazo haki za kupata ajira wanazo haki za kushiriki katika shughuli mbalimbali za kisiasa wanazo haki za kushiriki katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na utamaduni wao au utamaduni wa jamii ambayo huyo mtu anatoka lakini pia wanao wajibu kama mwananchi mwingine yeyote yule kuheshimu sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia kutenda yale ambayo yanapaswa kutendwa na raia yoyote yule au na mwananchi yoyote yule bila kujali kwamba yeye ni mlemavu au yeye sio mlemavu sasa utelezaji wa uh, jam, mambo kama haya mimi naweza pia kuangalia katika uh, mazingira ya aina mbili cha kwanza kwanza mimi naona kwamba kwa upande wa serikali wamejitahidi kwa asilimia kubwa kwanza kitendo cha kuwa na hii sheria inaonesha ni kwa namna gani
serikali imeamua kuhakikisha kwamba haki wajibu pamoja na hizi kanuni za watu wenye ulemavu basi zinatekelezeka katika nchi yetu kwa sababu kuwepo na sheria ni hatua moja wapo kwa sababu hmm. hauwezi ukatekeleza kitu kama hakuna sheria ambayo inaongoza hicho kitu kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza lakini pia mazingira ya pili ni kwamba ndani ya hii sheria kuna vitu ambavyo tunasema ni mechanism tunaweza tukasema kwa Kiswahili ni vitu ambavyo ni vichocheo vya utekelezaji wa hii sheria ambavyo hivyo vichocheo wamejaribu kuweka adhabu kwamba hivi nini kitakachotokea iwapo mtu yeyote ambaye anawajibika kwa namna moja ama nyingine hata tekeleza hii sheria mm. na ukiangalia kwenye kile kifungu cha uh, 62 ambacho nilikuwa nimekwisha kizungumzia mm. wanaweka adhabu kwamba kwa mtu yeyote ambaye kwa namna moja ama nyingine atasababisha mtu mwenye ulemavu asipokelewe sehemu yoyote ile mm. au atambagua mtu mwenye ulemavu au atamficha mtu mwenye ulemavu au atamwacha tu mtu mwenye ulemavu au atashindwa kufanya kitu chochote kile cha uchunguzi juu ya mtu mwenye ulemavu mm. au akakataa amri halali ya kumzuia afsa ambaye anatoka katika taasisi pengine ya watu wenye ulemavu mm. au akajenga jengo liwe ni la umma au sio la umma ambalo kwa namna moja ama nyingine halitoi miundo mbinu rafiki kwa watu wenye ulemavu au akamnyima mtu mwenye ulemavu kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi za kijamii na kisiasa au akashindwa kutoa huduma ya kiafya pamoja na matunzo kwa mtu mwenye ulemavu bila sababu ya msingi au akamkatalia ajira basi huyo mtu atakuwa ametenda kosa na sheria inaendelea kusema kama huyo mtu ni kampuni basi atawajibika kulipa fine isiyo pungua shilingi milioni mbili mm. lakini ambayo haitazidi milioni ishirini mm. kama huyo mtu ni kampuni kwa sababu kwenye sheria tuna watu aina mbili tuna natural persons lakini pia tuna haya makampuni na yenyewe yana legal status mm. lakini kama ni natural person kama ni tunaweza kusema ni binadamu wa kawaida mm basi atatakiwa kulipa fine ambayo haipungui shilingi laki tano lakini pia haizidi milioni saba mm. au atafungwa kwa kipindi kisichopungua mwaka mmoja au vyote kwa pamoja kwa hiyo utakaposhindwa kutekeleza wajibu moja wapo ambao umetajwa kwenye hii sheria mm. adhabu yake iko hivyo kwa hiyo iko wazi sasa turudi katika <laughs> mazingira ya kawaida je hii sheria inatekelezwa kwa namna hii ambavyo ipo kwa sababu kuwa na sheria ni kitu kimoja na utekelezaji ni, ni kitu, kitu kingine <laughs> kwa hiyo tunaweza tukawa na sheria nzuri ambayo imetoa adhabu lakini utekelezaji wake ni jambo jingine tuna changamoto katika utekelezaji mm. moja ya changamoto kubwa ni kwamba bado jamii haijakubali kwamba watu ambao wana ulemavu na wao ni watu ambao wanaweza wakapata haki ambazo watu wa kawaida wanaweza kuzipata. Mm. Kwa hiyo kwa misingi hiyo utakuta jamii yenyewe tunayoishi kwanza inawaficha hawa watu wenye ulemavu hata katika ngazi ya familia. Mm. Unakuta familia ina mlemavu lakini huyo mtu wanamficha hata asionekane. Wanaona pengine ni kama wamelaaniwa au ni kama hawa mm. watu hawastahili ndio anasema mkosi katika familia yes mkosi mm. katika familia mm. kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto moja wapo kwa sababu sheria haitatekelezeka kama hatutakuwa na watu ambao wanaweza kutoa taarifa kwa ajili ya kuitekeleza kwa sababu kama hatujapata taarifa kama vyombo vya uh, ulinzi na usalama havijapata taarifa ya namna hii mm. huyu mtu hataenda mahakamani kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine utekelezaji wake unakuwa ni mgumu kwa kuwa watu wengi hawana elimu ya kutosha juu ya umuhimu wa haki za watu wenye ulemavu. Na ndio maana nimekuwa nikisisitiza kwamba mtu wa kwanza ambaye anatakiwa apiganie haki yake ni mtu mwenye ulemavu. 
Baadaye tunakuja kwenye familia. Baadaye tunakuja kwenye mtaa. Tunakuja kwenye serikali. Tunakuja kwenye mashirika na watu wengine wote ambao wanaweza wakakutana na huyu mtu ambaye ana ulemavu. Mm. Kwa hiyo hiyo tunaona ni kama ni changamoto. Pamoja na kwamba tuna sheria nzuri mm. lakini bado elimu haijatolewa vya kutosha ili watu waweze kujua umuhimu wa haki za watu wenye ulemavu mm. na kuweza kuzitekeleza kwa upande wao. Mm. Na jambo jingine ambalo pia naweza nikalizungumzia hapa hapo. Aa, mimi bado naangalia kwamba mazingira tulionayo sio Tanzania tu mm. ni pamoja na nchi zingine zote ambazo zinaendelea mm. tunakubali kwamba serikali imetimiza wajibu wake kwa asilimia kubwa kiangalia kuna mikopo ya watu wenye ulemavu mm. kuna masharti ambayo ninafuu kwa hawa watu wenye ulemavu katika kupata mikopo mm. lakini pia wanatoa rai kwamba hawa watu wanapoenda hata hospitalini wanatakiwa watibiwe bure hizo ni jitihada ambazo zimefanywa na serikali lakini hasa tunavyorudi katika muktadha mm. wa nchi kama hizi za kwetu ambazo zinaendelea mm. bado mazingira sio rafiki kuna baadhi ya maeneo vijijini utakuta kwamba pengine huduma za shule zinaweza zikawa ziko mbali mm. na kama hawa watu hawajatolewa taarifa katika mamlaka ambazo zinahusika moja kwa moja hawatapata hizo huduma ambazo ni za msingi mm. Kwa hiyo yale mazingira ambayo tunayo bado yanaweza yasiwe rafiki. Au tunapozungumzia watu wenye ulemavu wa usikivu, mm. pengine tunaposikiliza taarifa ya habari. Je, hawa watu wanapata ile taarifa kwa mfano kwa vijijini ambaye hawezi akaangalia TV? Mm, yeah. Hawawezi wakapata kwa sababu yeye hasiki na kwenye familia hatuwezi tukawa na mtu ambaye anaweza kuwa na mtafsiria. Mm, Lakini hata kwenye TV tunapoangalia Tunaweza tusiwe na watu ambao wanatafsiri ile lugha ambayo huyu mtu anaweza akaisikia. Mm. Na yenyewe ni changamoto. Tunaona kwamba bado utekelezaji wake unakuwa na changamoto kwa sababu aidha kutokana na mazingira ya kiuchumi tulionayo, pengine pia hata wataalamu tulionao ni wachache, hatuwezi tukawasambaza kila sehemu. Hatuwezi tukawapeleka kwenye taasisi, umeshaenda hospitalini ukakuta kwamba kila hospitali kwa mfano ya serikali, tuanze na serikali. Je wana watu ambao wana taaluma za watu wenye uhitaji maalum kwa mfano huyu hawezi kuzungumza mm. unafanyaje mawasiliano huyu pengine ana ulemavu wa kusikia unafanya vipi mawasiliano mm. kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo bado naona zipo na tunahitaji muda kwa ajili ya zenyewe kufanyiwa kazi kwa sababu tukubaliane kwamba ni changamoto ambazo ni mtambuka ni changamoto ambazo ni za muda mrefu tunahitaji muda mrefu sio changamoto ambayo inaweza ikatatuliwa ndani ya mwaka mmoja ndani ya miaka miwili lakini kupitia elimu ambayo inatolewa sana mm. sana na hawa watu wa Caritas mm. mimi naamini pia itakuwa ni chachu kwa vyombo mbalimbali ambavyo vinawajibika kwa namna moja ama nyingine mm. kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii sheria pamoja na kwamba inatekelezeka basi iweze kutekelezeka kwa kiwango ambacho ni kikubwa zaidi Uh, Mr. Noel hapo jendelea kwa sababu kuna kile kifungu cha sitina mbili umekizungumzia hapa naona kuna watu wengi kimewagusa hapa napata ujumbe mrefu lakini kuna huyu nadhani uh, labda hakuelewa lakini hapo hapo ungemalizana naye yeye anasema anaitwa Kibanzi Haruna mkazi wa Minazi Mikinda Tabora Tanzania sema baadhi ya maeneo tunaona uh, wazazi wanawaficha watoto wenye ulemavu au kuwanyima haki ya kupata elimu kama wengine na pengine eh, ku, ku, kumuua Uh, mtoto au uh, kwa kuogopa kuchekwa na jamii kwa mwa kumtelekeza sehemu kumbe haya wanayaona wana na ume ume ume, 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 ume mwanzo mwanzo kusema kwamba sisi ndio watu tunatakiwa kutekeleza hii sheria yeye yeah, anasema huyu uh, kibanzi anaona na ulitoa vifungu kwamba mtu huyu ambaye kama unaona ndio tokao toe eh, eh, utoe uh, labda ukaripot kwenye vifungu vya vinavyohusika na, na vifungu vyake vipo labda ulio kwenye vifungu hapo kwa sababu anasema anaona yupo kijijini <laughs> <laughs> nashukuru ndugu mtangazaji na nashukuru pia kwa huyo ambaye ametuma huo ujumbe. Naomba niendelee kutoa ufafanuzi kwamba ni wajibu wa raia yeyote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pale ambapo naona kosa limetendeka, anatakiwa kutoa taarifa katika kituo cha polisi. Kwa hiyo kama kuna kitendo cha hivi ambacho kimetokea na yeye ameona ni wajibu wake kwenda kutoa taarifa katika kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye. Mm. Lakini pia naomba ni niondoe ni utata huenda anaweza asielewe vizuri. Mm. 
uh, adhabu ambazo zipo kwenye hii sheria mm. zinahusiana na mambo ambayo yako kwenye hii sheria. Yes. Kwa mfano nimeona anatolea mfano kwamba mtu anafikia hatua mm. ya kumuua mtu mwenye ulemavu. Mm. Hilo ni kosa la jinai la mauaji mm. ambalo wala haliingii kwenye hii sheria. sheria. Kwa hiyo huyu mtu atakapopatikana na hatia mm. adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa wala Sasa. sio adhabu ambazo ziko humu zimo <laughs> yes kwa hiyo yeye ana wajibu wa kwenda kutoa taarifa au mtu mwingine yeyote mm. hii sheria ndio maana inatumia neno mtu yeyote mm. kwa hiyo ni wajibu wa kila mtu hata kama sio ndugu yako ukiona ametendewa kitendo fulani mm. nenda ukatoe taarifa utatoa maelezo baadaye huyo mtu atakamatwa kwa ajili ya kuchukuliwa hatua za kisheria mm. ndio sawa nashukuru tuendelee sasa pale uh, tulipokuwa tumeishia maana huyu niliona ujumbe kwa utumwa ulipotoka kwenye kile kifungu nendo akatuma sasa nadhani labda alikuwa amehajelewa lakini ni kwa kwa kwa, kwa wote ambao tulikuwa hatujelewa ufafanuzi unaona sasa hapa hata kwa watu wamevuka mipaka mpaka kwenye meuaji sasa unaona lakini tumepata elimu pia tuendele kwenye ha, hapo ulipokuwa umesema kwenye maeneo kama ya, ya, ya mtu ambaye ana shida ya usikivu na amefika hospitali uh, na daktari hayajui kutumia ile ruga kumuelimisha na huyu anaumwa anataka apate matibabu ulikuwa umeshapo sasa hawana wataalamu wa kutosha katika hospitali pia wapo hawapo ulivyosema ndio mm. mm. tuendelee hapo sasa ndio tukao tumeishia hapo nika nikakukati ofu ya asawa kwa hiyo ndugu mtangazaji kama ambavyo nilikuwa nimekwisha sema uh, hizo changamoto bado tunazo kutokana na mazingira tulionayo ya kiuchumi na ya kimaendeleo mm. kwamba hizo huduma haziwezi zikawepo kwa kipindi kifupi hiki katika maeneo yote hayo. Mm. Lakini bado mimi naendelea kutoa rai kwamba pamoja na kwamba tuna mazingira magumu ambayo ni ya kiuchumi. Mm. Vile vitu ambavyo ni vya msingi ni muhimu vikawepo. Mm. Kwa mfano, inawezekana tusiwe na hao watu wenye hiyo taaluma katika maeneo yote. Mm. Lakini kwenye zile ofisi ambazo ni za umma ambazo angalau zinatembelewa na watu wengi. Mm kiria kwa mfano ofisi ya mkuu wa mkoa ofisi ya mkuu wa wilaya mm. angalau tukiwa na mtu hata mmoja ambaye ana utaalamu wa lugha fulani iwe ni lugha ya ishara aidha kwa watu wenye ulemavu wa usikivu mm. au watu wenye ulemavu wa, wa, wa sana sana ni watu wenye ulemavu wa usikivu kwa sababu mtu mwenye ulemavu wa macho mm. anaweza akazungumza yeah. na wanaweza wakasikilizana sana sana ni mtu mwenye ulemavu wa usikivu mm. ambaye huyo pia anakuwa na tatizo la uh, au anakuwa na ulemavu wa kutozungumza pia mm. kunakuwa na uhusiano fulani kwa hiyo angalau tukiwa na watu wa namna hii kunakuwa na unafu lakini pia mm. hata watu wenye ulemavu wa uono na wenyewe pia anaweza akafika hatua fulani anataka <laughs> atoe shida yake kwa maandishi ya lugha mm. yake mm-hmm. kwa hiyo tutahitaji mtu ambaye ana utaalamu wa namna hii kwa hiyo angalau kwenye yale maeneo ambayo a, a, watu wengi wanaenda kwa ajili ya kupata huduma za kijamii mm. tungeweza kuanza na maeneo kama haya angalau tuwe na watu wa namna hiyo na kadri tunavyoenda basi itasambaa hata katika ngazi zingine ambazo watu wanaenda kupata huduma za kijamii mm. lakini pia tusiachie serikali tujaribu kuangalia pia hata katika maeneo yetu ya kijamii Hivi tumeshawahi kulifikiria hilo. Kanisani ambako tunakuwa na waumini labda elfu moja mm. au msikitini ambako tunakuwa na waumini elfu moja mm. Je, huyu mtu ambaye ana ulemavu wa usikivu kwenye ibada, kwenye swala anapata kitu gani? Mm, tumeshawahi kulifikiria hili? <laughs> Kwa hiyo tunaweza tukaangalia kwamba hili ni jukumu ambalo hatutakiwi kuacha tu katika zile taasisi ambazo ni za serikali. Lakini maeneo yote yale ambayo mtu anaweza kupata huduma ambayo ni ya umma ambayo ni ya kijamii. Mm. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaiomba serikali ifanye hivi lakini hata katika taasisi zetu binafsi ambazo zinatoa huduma za kijamii mm. na wenyewe wanatakiwa walifikiria hili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hao watu wanapata haki zao za msingi. Mm. Ndio. Na kitu kingine ambacho nitakizungumzia ni utekelezaji wa hii sheria katika ngazi ya wizara kwa sababu kule wizarani ndio tunakuwa na sera tunakuwa na miongozo lakini pia tunaweza tukawa na maelekezo ambayo yanaweza yakatolewa na waziri mm. au yakatolewa na taasisi zingine kutokana na mamlaka ambayo waziri atakuwa amekaimisha 
tunaona kwamba tunayo sera ya watu wenye ulemavu mm. na hii sera pia imetokana na hii sheria imetokana na hii sheria mm. kwa sababu vitu vingi ambavyo viko kwenye sera ndio vimepelekea kutengenezwa kwa hii sheria sasa waziri mwenye dhamana mm. analo jukumu kubwa sana kwanza kupata ile idadi ya watu wote ambao wana ulemavu mm. lakini pia kuhakikisha kwamba vile vitu ambavyo vimeongelewa katika hii sheria ya watu wenye ulemavu mm. kwa kutumia watu wengine walio chini yake vinatekelezwa kwa mfano tunaweza tukawa na sera ya kuwawezesha watu wenye ulemavu labda katika mikopo mm. tunajiuliza wizara kama wizara kupitia waziri ametekeleza vipi hii sheria Naweza tukaona kwamba ile mikopo ipo na pengine ipo kwa masharti ambayo ni nafuu mm. na wale watu wenye ulemavu wanayo hiyo haki ya kupata hiyo mikopo. Mm. Kwa namna moja ama nyingine tunaona kwamba hii sera inatekelezeka kwa namna moja ama nyingine. Mm. Lakini pia tunaweza tukaja katika upande mwingine kwamba uh, waziri analo jukumu kuhakikisha kwamba elimu inatolewa ya kutosha juu ya haki za watu wenye ulemavu. Kwa hiyo hata hapa tulipo Caritas mm. <laughs> ni kutokana na ushirikiano ambao wameupata. Sio lazima wapate kutoka kwa waziri, mm. wanapopata kutoka kwa mamlaka nyingine ambayo imasimiwa au ambayo inafanya kazi kwa niaba ya waziri, bado tunaona kwamba inakuwa inatekelezeka mm. kwa namna moja ama nyingine. Mm. Lakini tunabaki na changamoto ile ile kwamba pamoja na kwamba tutatoa elimu, je, hiyo elimu itawafikia wote? haiwezi kawafikia wote, kufikia wote. E, kutokana na mazingira mm. maana pia tuzungumzie ule uhalisia wenyewe mm. e, hapa tunazungumza hapa kuna mtu mwingine hata redio hana hana ni kweli e, <laughs> tunafanyaje <laughs> e, tunafanyaje kuna mtu mwingine hata redio hana e. na nilikuwa nawaambia hata wenzangu kwamba mazingira mengine lazima yawe shirikishi kama mm. tunataka kweli hao watu waweze kuzijua hizi haki mm. za watu wenye ulemavu kwa mfano mtu ambaye anasikiliza hiki kipindi sasa hivi mm. anatakiwa wajibike kama kuna mtu ambaye ana ulemavu katika mazingira hayo mm. basi anatakiwa atumie nafasi yake aende amwambie bwana leo kulikuwa na kipindi hiki na hiki katika UFM mm. wanasema una haki hii na hii na hii mm. hapo tutakuwa tumesaidiana lakini itakuwa ni ngumu kwamba hii elimu tutampelekea mtu mmoja mmoja kwa mazingira yake inakuwa ni vigumu sana hata matangazo ya kazi ya kitoka lazima tushirikishane. Mm. Hayawezi akamfikia kila mmoja kwa mazingira. Hizo ni changamoto ambazo tunazo. Mm. Lakini mimi naamini kwamba uh, kila kitu kinaenda na muda. Kila kitu kinategemea hali ya uchumi wa nchi fulani. Mm. Kila kitu kinategemea nia madhubuti mm. ya wananchi wake katika mazingira fulani. Mm. Kwa hiki kitendo cha kuwa na hii sheria na kuanza utekelezaji wake mimi naona kwamba ni hatua moja wapo ambayo ni kubwa mm. ambayo hatuwezi tukalinganisha pengine kabla ya mwaka elfu mbili na kumi mm. ambapo hata hatakuwa na sheria ya namna hii mm. kwa hiyo pamoja na changamoto ambazo nimezitaja hapo mm. lakini bado mimi kwa maoni yangu naona kwamba hii sheria kwa namna moja ama nyingine mm. inakelezeka katika yale mazingira ambayo kwa namna moja ama nyingine mm. yanakuwa yanawezekana kutokana na hali ya uchumi, mm. hali ya kimazingira katika nchi yetu ya Tanzania. Uh, sawa. Ni nadhani uh, t- tuko sawa hapo kama Soiba ndo unafungua redio yako kipindi hewani ni kambi salama tuko kinacholetwa kwako na shirika la Cartas kutoka mkoa wa Tabora. Niko naye mkurugenzi wa shirika la Cartas Timo Chombo lakini aliyotoka kuongea Seven Noel Mkombe. Huyu Noel Mkombe ni wakili wa kujitegemea akadadavua mambo mengi sana tuko naye Boniface uh, uh, Muhana yeye huyu ni mfanyakazi uh, shirika la Caritas lakini yeye ni afisa maendeleo tarudi kwake kutokana muda sio mrefu lakini mirudi kwako uh, Noeli turudi kwako wakili utuelekeze hapa umesema ni haki na ni, 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 ni sheria inaelekeza katika makampuni au mashirika kutoa ajira kwa watu wenye ulemavu tumeona sasa uh, mashirika mengi Uh, ama kampuni nyingi ukizunguka hata mkoa wa Tabora unaweza kuta mashirika yote hata zaidi ya kumi ama kampuni zaidi ya kumi ama taasisi hata zaidi ya tano ukuta wale mavu waliojiriwa kwenye hizo taasisi wazidi hata wawili ama hamna kabisa eh? na unasema sasa ni haki yetu uh, kusimamia hii lakini watu wanaosimamia mikataba ya ajira mda mwingine ama wanaopelekea ajira serikali natambua mikataba wafanyakazi 
na inaliona inani haki yake ni ni, ni, ni kati wa watu wanataka kutekeleza sasa hiki sheria ipoje na kama serikali inaona labda wanapeleka sehemu mifuko hifadhi ya, ya jimi kama PPF au wafanyakazi wako kuja kukagua kuna wakaguzi wa ajira wale zimekuwa na vipi kwa nini wanaacha hii plan wakuta mtu ana kampuni au taasisi watu wa msini wakaguzi wa, wa, wa ajira wanakuja wanaona kabisa hapa wale mambo hajapewa nafasi na wanaondoka kimya kimya eh, sheria na wabanaji hapa nashukuru ndugu mtangazaji mm. lazima uh, <coughs> lazima tujue mm. kwamba swala la ajira ni swala ambalo ni la kisheria. Mm. Kwa hiyo sheria ya watu wenye ulemavu mm. inapotoa uh, maelekezo mm. kwamba watu wote wanayo haki ya kupata ajira mm. hayo ni maelekezo ambayo yako kwenye hii sheria. Mm. Lakini haimaanishi kwamba hawa watu wanapaswa kupata ajira mm. bila kufuata taratibu zinazosimamia ajira. Mm. Kwa mfano Leo labda tuna muhitaji uh, mkurugenzi mm. wa UUFM. Mm. Lazima tutakuwa na vigezo vyake. Mm. Labda tunahitaji awe na degree uh, katika fani fulani, awe na uzoefu huu. Kwa hiyo hivyo ndivyo vigezo ambavyo vitatumika katika ajira. Na watakapotoa matangazo, hii sheria inacho, inachoelekeza ni kwamba hapata kuwepo na namna yoyote ile ya kuweka utenganifu pale ambapo mwajiri anatangaza nafasi za ajira kati ya watu wenye ulemavu mm. na watu wasio kuwa na ulemavu kwa hiyo wote watakuwa na haki sawa kwa hiyo nafasi ya ajira inapotangazwa ndio maana hautapata tangazo mm. ambalo linasema kwamba tunamhitaji mwalimu lakini hatuhitaji mtu mwenye ulemavu huwa mm. wanatoa tu matangazo kwa matako ya hii sheria mm. mtanzania yeyote ambaye atakizi vigezo au mwenye sifa mm. anaweza kuomba hii kazi kwa changamoto inakuja wanapoomba zile kazi mm. kama mtu mwenye ulemavu hana hiyo sifa mm. na hajaomba mm. hawezi akaajiriwa na huo ni msimamo wa kisheria mm. na huo ndio utaratibu wa ajira kwa hiyo mpaka aombe mm. na awe na sifa ndio anaweza kuajiriwa mm. kama hana hiyo sifa hawezi akaajiriwa hakuna muujiza katika hilo mm. kwa hiyo sio kwamba wanabaguliwa sheria iko wazi na matangazo mimi ni shahidi uwa na yaona yanapowekwa ni kwamba mtanzania yeyote mwenye sifa anaweza akaomba kwa hiyo kama hana sifa mm. na hajaomba hawawezi kwenda kumfata nyumbani kwake mm. kwa sababu pia ya, tendo cha ajira ni kitendo cha utashi huwezi yeah. kumlazimisha mtu aje kufanya kazi mm. kama ye hana ule utashi yeah. ndio Uh, Asante ni Mr. Noeli huyu mkombe ni mwani wakili wa kujitegemea anajaribu kidogo kufafanua uh, kiundani ni sema sio kidogo maana sisi ndio tunajua kidogo yameenda kiundani zaidi kisheria na na na, na, na sheria ajira nasemaje kaweza kufafanua hapa lakini niko naye hapa Timothy uh, Chombo huyu mkurugenzi wa Caritas mkoa wa Tabora anirudi kwako Timothy kabla sijarudi kwa Mr. Boniface hapo na yeye tuangalie kwa upande wake uh, karibu sana we, umemsikiza hapo wakili mm. Mm. Kwa kweli masuala haya yanadadavuliwa vizuri sana. Eh, Mimi nikisema ni kweli sheria huwa haipindipindi na nyooka vizuri mm. lakini tunapokuja kuzungumzia haki za watu wenye ulemavu e, utekelezaji wake ni swala zito kidogo. Mm. Mimi ningesema ni kweli mchakato mzima wa ajira kwa watu wenye ulemavu mm. e, bado haujakaa sawa. Sheria inaelekeza lakini bado tunayosema miundo mbinu ya kufikia utekelezaji wa hilo jambo bado ni mgumu. Ni kweli unaweza ukatoa tangazo la kazi. Mm. Lakini je, tayari mtu mwenye ulemavu ana mahitaji maalum. Lile tangazo litamfikia kama mtu ni kiziwi, labda mm. umetoa tangazo kwenye redio, mm. atalipata atapitwa na hiyo nafasi. E kama mtu asiyeona, labda wewe tangazo umebandika kwenye miti, siku hizo watu kwenye na... TV au umeonesha kwenye TV, mm. atalipata kwa hivyo sisi tunasema ule mchakato mzima wa, 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 wa ajira bado sio rafiki kwa watu wenye ulemavu. Nitoe mfano mmoja. Mtu atakuwa hajavunja sheria kwa mfano kwenye siku hizi tunaona watu wakitoa matangazo ya kazi wanasema wanawake wanahamasishwa kuomba. Umeshaikutana na nafasi ya kazi na namna hiyo sio? Mtu ameondika vigezo na nini lakini chini pale anasema wanawake wanahamasishwa kuomba hiyo nafasi. Hii atia moyo akiona mwanamke pale sasa ah kumbe wanawake na sisi tunatambulika. Je, waajiri wanashindwa wapi? Ametoa nafasi zake za kazi pale chini wala waweke waweke comment au maoni kwamba watu wenye ulemavu wanahamasishwa 
kuomba mm. ukiandika tu kazendesi kama kale tayari kanatia hamasa kana waliongezea nguvu watu wenye ulemavu wa kusema kumbe hata sisi tunatambulika lakini sisi tunawe, tunaenda zaidi kabisa kwenye masuala ya human ground yeah. ile masuala ya kibinadamu yale kwa sababu kwa nini e, tuseme umeletangaza ume nafasi ya kazi umekuja zimekuja bahasha ya elfu moja mm. labda mwenye ulemavu ni mmoja na sifa anazo mm. pengine bahati mbaya wewe boss pale kakata tu 30 kasema mm. hizi ndio nitawafanyia interview mm. Kwa ni basi ungeandika pale kwamba walau watu wenye ulemavu e, wa, wa, waoneshe kwamba mm. tujue kabisa ah huyu hapa ana maombi haya maalum mm. kwenye masuala ya, ya human ground mimi nadhani sisi kama wamasishaji jamii mm. haya mambo yanawezekana kabisa ili watu waweze kupata ajira ambazo ni stahiki kabisa kwa e, point yangu ilikuwa kwamba bado mchakato mzima wa maombi mm. au wa kwenda kupata ajira bado sio rafiki lakini mabosi waajiri pia bado hawana hamasa hiyo mm. elimu ya kutosha kama alivyosema mwanasheria bado jamii naweza kusema waajiri hawana hamasa ya kutosha au elimu ya kutosha mm. juu ya haki za ajira kwa watu wenye ulemavu mm. lakini pia we mwenyewe ulisema mm. kwamba hakuna mikiki mikiki ile kwamba hajafanya mm. awajibike yeah, unakuta mtu anawafanya kazi hamsini hamna mtu mwenye ulemavu hata mmoja mm. wakati tunaelekezwa kwamba ukiwa na watumishi kuanzia 20 mm. asilimia tatu ya wale 20 anatakiwa awe mtu mwenye ulemavu. Hili sio ombi. Hii inatakiwa kwenda kutekelezwa. Ni sheria yes. inaelekeza. Wa, inatakiwa ndio katekeleze. Mm. Lakini mambo haya hayatekelezi. Mm. Na tunaposema ajira ni popote pale. E, iwe ni msikitini, kanisani, kampuni, iwe shirika. Na hapo kanisani msikitini nafasi zipo kwa sababu e, dindio, dindio. kaongea hapa wakili Noel ikasema e, kwamba una labda una, una, una watu wamekuja kwenye ibada zaidi ya, ya mia hamsini yeah, yeah, wengine yeah. wapo wasioona wapo wasiosikia je kuna mtu pale mbele ana maana wasaidia hakuna hicho kitu wanatoa ajira wanaona mimi nimeenda nimeona kanisa fulani mm-hmm. sitaki kulitaja mm-hmm. lakini sio wa Tabora mm-hmm. Dodoma mm-hmm. pale mbele kuna projector mm-hmm. ili kwamba asiye asiye kiziwi mm-hmm. walau aone wanamwandikia kila kitu ibada nzima imeandikwa pale mm. na ni kanisani mm. ibada nzima inaonekana inakuwa project kama mm. wakati ule wa sinema yeah. watu wanafanya vile sasa unaona mambo kama haya yanafanyika sehemu nyingine sehemu nyingine hayafanyiki mm. tulienda Arusha pale halmashauri mm. imeajiri mkalimani wa lugha za alama ni serikali ni hapo mm-hmm. kwani sisi tunashindwa wapi kwa hivyo ni ile tu kwamba hamasa na mambo haya yatatekelezwa lakini tunasema wakati ndio huu mm. mambo haya yanatoa yatekelezwa. Yeah. Muda wetu unakwenda huyo ni Timothy Jombo mkurugenzi wa wa Caritas Mkoa Tabora. Sisi watu wa hamasa nimependa sana lugha aliyotumia. Lazima tuhakikishe tunapambana kuhamasisha na haya mambo yanakwenda yana jinsi ambavyo anatakiwa. Ni kama ambavyo tunahamasisha watu mkapige kura, mjiandikishe kwenye daftari mpige kura. Wote tukisema kauli mbio yote ni moja tusimamie hizi haki za watu wenye ulemavu uh, inawezekana. Kwa sababu mimi ninavyojua ambao sisi tunajiona ni wazima ni walemavu wa kesho. Huwezi kujua unatoka hapa jicho lako litakuwaje ama mguu wako ama usisikie kabisa sikio lako. Kwa hiyo nadhani tuna haja ya kupiga kelele kwa sababu na sisi ndio tunakuelekea huko. Unaweza kujikuta huko kwenye ujafa ujaumbika. Tuko na Mr. Boniface uh, Muhana. Muda wangu umekwisha lakini je kwako kwa uchache. Bana wewe ni afisa maendeleo. Tuambie sasa watu wenye ulemavu kwenye maendeleo eh, wa, 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 wanapata pata vipi nafasi? Maana tumeona kwenye maendeleo na ndio tunapeka kwenye uchumi. Eh, na kama tunawacha nyuma ina maana hawa watu wao hawaendelei. Unakuta wapo tunasema sasa sisi tutafanya nini? nafasi yao ikoje labda katika shughuli zako za kimaendeleo unapoona wanashirikishwa wana, wana kwenye shughuli za kimaendeleo ziko nyingi eh, za kimaendeleo hasa ya kiuchumi tunaona uh, tu, tuanzie hapo tu unaweza ukakuta sokoni pale watu wanafanya shughuli za kimaendeleo lakini nafasi ya ulemavu haipo <coughs> siji wewe hili kama afisa maendeleo lipoje mm, na kushukuru sana ndugu mtangazaji mm. kwanza mimi nianze na kauli ya mwalimu Nyerere pale mm. inasema kama kweli tunataka maendeleo mm hayo maendeleo la lazima yahusishe watu mm. yahusishe watu wote mm. sasa <coughs> hii kwamba huyu mlemavu huyu ni nani lakini huyo ni mtu, mtu. Mm. na sisi tunazungumzia maendeleo haya ona sasa hivi tunaongelea kwa mfano nichukulie mfano mkuu mkoa anaenda sehemu mm. kuhamasisha shughuli za kimaendeleo tumezungumzia hapa watu wamejaa pale mm. wanahamasishwa shughuli za kimaendeleo lakini hakuna mkarimani. Mm. Kwa kuna kundi fulani la watu limeshanyeje mm. limetengwa. Mkoa wilaya hivyo hivyo haya tunaenda kwenye vituo vyetu vya afya. Mm. Hospitali na kwenye kwenye vituo vyetu vya polisi. Mm. Maeneo ya masoko, maeneo tofauti tofauti ambapo kuna huduma za nini? Za umma, za umma. 
eh, watu wenye ulemavu katika maeneo hayo ya huduma za umma je mm. nafasi yao ipo inaonekana na kama alivyosema mwanasheria hapa je sheria ipo eh, na kama sheria ipo nani anatakiwa aitekeleze mm. nani anatakiwa aifuate msingi wake unaanzia wapi sasa pale pale ambapo inaonekana msingi wake nani anatakiwa achoche hili jambo mm. ndipo 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 kama ndipo mashirika kama Caritas mm. pia yanajitokeza yana kuanza kupiga kelele mm. eh mheshimiwa mw, mkurugenzi hapa amesema kwamba lazima lazima tufikie hatua hivi yeah. hiyo ni kupiga kelele kuonesha sauti sauti ya wasio wasioweza kujisemea mm. eh, maana Caritas sasa inasema kwa niaba yao mm. kuambia kwamba jamani hata hili serikali tunashindwa mm. hata katika hili tumejana tu tumetoka sehemu fulani mm. tumeona kwenye ofisa serikali ya kijiji mm. e, zimewekwa ngazi kubwa kubwa kweli kweli mm. za kuingia ofisini ili uweze kumuona kiongozi, uh, kiongozi. Mm. sasa unawaza ipi pale mtu mwenye ulemavu wa viungo wa miguu kwa mfano mm. mm. anaweza akapita kweli kwenda kumuona mwenyekiti wa kijiji haiwezekani lakini je hawapo watu E, wenye mamlaka zaidi wa kuweza kusema hapana hizi ngazi zitakiwa kuwa hivi mm. kwa sababu kuna watu wengi tunataka tuwajumuishe katika mm. kuelekea kwenye maendeleo mm. watu wengi wanatakiwa wakufikie wewe huko ndani katika kuchochea maendeleo mm. wakiwemo wenye wenye ulemavu mm. kwa hiyo maana yake maana yake kuna same flan nadhani tume 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 tumelegea legea kidogo mm. sasa kama kuna same tumelegea legea huu ndo kipindi hiki kinaletwa na Caritas Tabra kwa kushirikiana na The Foundation for Civil Society We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mafut. Good day.